আসসালামু আলাইকুম আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা আশা করি তোমরা আল্লাহর রহমতে ভালো আছো ইনশাল্লাহ আমরাও ভালো আছি এর পূর্বের ক্লাসগুলোতে প্রিপোজিশন সংক্রান্ত আলোচনা হয়েছিল আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স অর্থাৎ ট্রান্সফরমেশন কি যেগুলো অর্থের পরিবর্তন না করে সেন্টেন্স পরিবর্তন হয় তাদেরকে বলা হয় ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স আর যেগুলো বাক্য পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের পরিবর্তন সংঘটিত হয় সেগুলোকে বলা হয় কনভার্সন অফ সেন্টেন্স আজকে দেখো অ্যাফারমেটিভ ইন্টু নেগেটিভ উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং অর্থের পরিবর্তন না করে আমরা হাবদক বাক্যকে নাবদক বাক্যে রূপান্তর করব সেই ক্ষেত্রে খেয়াল করবা যে প্রদত্ত সেন্টেন্সটি সেন্টেন্সে যদি অকজিলারি ভার্ব না থাকে প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে যেমন হি অ্যাক্টস ওয়াইজলি সে জ্ঞানীর মতো আচরণ করে এই বাক্যটাকে আমরা নেগেটিভ করব তো এই ক্ষেত্রে আমার তার পূর্বেই বলি যে এই অ্যাফারমেটিভ ইন্টু নেগেটিভ উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং এটা জানার জন্য আমাদের কিছু অ্যান্টোনিম বা বিপরীতার্থক শব্দ জানা অত্যাবশ্যকীয় এখানে দেখো প্রদত্ত সেন্টেন্সে যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে সেটাকে নেগেটিভ করার সময় প্রথমে আমরা লিখব সেন্টেন্সের ডু নট অর্থাৎ বাক্যটাকে নেগেটিভ করার সময় অকজিলের ভার্ব না থাকলে ডু নট ডাজ নট অথবা ডিড নট ইউজ করতে হবে এবং পরবর্তী শব্দের বিপরীত শব্দ অর্থাৎ একটি অ্যান্টোনিম ইউজ করতে হবে এখানে যেহেতু ভার্বের সাথে এস বা ইএস আছে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে লিখতে হবে হি ডাজ নট হি ডাজ নট অ্যাক্ট এই ওয়াইজলি এর অ্যান্টোনিম কি ফুলিসলি হি ডাজ নট অ্যাক্ট ফুলিসলি সে জ্ঞানীর মতো আচরণ করে আর হি ডাজ নট অ্যাক্ট ফুলিসলি সে বোকার মতো আচরণ করে না তাহলে আমরা দেখলাম প্রিন্সিপাল ভার্বযুক্ত সেন্টেন্সকে নেগেটিভ করার সময় ওই প্রদত্ত সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং ভার্ব অনুযায়ী সাবজেক্টের উপরে ডু নট ডাজ নট অথবা ডিড নট ইউজ করব এবং পরের শব্দের বিপরীত শব্দ অর্থাৎ একটি অ্যান্টোনিম ইউজ করতে হবে তাহলে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ হবে তবে হ্যাঁ সেন্টেন্সে যদি বিবার ফ্যাববার মডাল ভার্ব এরকম কোনো অকজিলারি ভার্ব যাদেরকে আমরা হেল্পিং ভার্ব বা অকজিলারি ভার্ব বলি এগুলো যদি থাকে তাহলে ডু নট ডাজ নট বসবে না যেমন ধরো হি ইজ মাই ফ্রেন্ড এফ আর আই ই এন ডি হি ইজ মাই ফ্রেন্ড সে আমার বন্ধু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইজ টু বি ভার্ব আছে তো সেন্টেন্সে টু বি ভার্ব টু হ্যাভ ভার্ব এবং মডাল ভার্ব যদি থাকে এদের পরে নট বসিয়ে পরের শব্দের বিপরীত শব্দ তাহলে আমরা এটা নেগেটিভ করব হি ইজ নট মাই এই ফ্রেন্ডের অ্যান্টোনিম বিপরীত শব্দ হি ইজ নট মাই ইনিমি বা ফো হি ইজ নট মাই ইনিমি বা হি ইজ নট মাই ফো সে আমার শত্রু নয় তো এরকম অকজিলের ভার্ব থাকলে তাদের পরে নট বসিয়ে পরের শব্দের বিপরীত শব্দ ইউজ করব তবে হ্যাঁ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা জানি প্রিফিক্স ইউজ করলে পরেও সেন্টেন্সটা বিপ ওই ওয়ার্ডের বিপরীত শব্দ হয় যেমন ধরো ম্যান ইজ মর্টাল ম্যান ইজ মর্টাল মানুষ মরণশীল আমরা লিখব ম্যান ইজ নট ইমর্টাল ম্যান ইজ নট ইমর্টাল এই যে ইম আমি প্রিফিক্স ইউজ করছি যখন একটি ওয়ার্ডে প্রিফিক্স ইউজ করা হবে তখন সেটা অ্যান্টোনিমের কাজ করবে এরকম প্রিফিক্স ইউজ করেও আমরা বিপরীত শব্দ লিখতে পারবো অনুরূপভাবে যেমন ধরো লেখা আছে যে হি ইজ টল সে লম্বা তুমি লেখলা হি ইজ নট শর্ট সে খাটো নয় হি ইজ ফ্যাট সে মোটা হি ইজ নট স্লিম এরকমভাবে এই নিয়ম অনুযায়ী দেখতে হবে এরপর আমরা দেখি সেন্টেন্সে যদি ওয়ানলি বা অ্যালোন থাকে এই ওয়ানলি বা অ্যালোনযুক্ত অ্যাফারমেটিভকে নেগেটিভ করার সময় তিনটা জিনিস খেয়াল করতে হবে ওয়ানলি বা অ্যালোনের পর যদি ব্যক্তিবাচক শব্দ থাকে তাহলে ওয়ানলি বা অ্যালোনের পরিবর্তে নান বার্ড যদি বস্তুবাচক শব্দ থাকে নাথিং বার্ড এবং সংখ্যাবাচক শব্দ থাকলে নট মোর দেন বা নট লেস দেন যেমন ধরো রহিম অ্যালন রহিম অ্যালন ক্যান 
दूदासम एखे एक जिन खेल करवा ओनलि बसे ओनलि जो थे तो ओनलि बसे नाउनर आगे और एलन बसे नाउनर पर ओनलि एलन जै यार परिवर्ते जो व्यक्तिवाचक शब्द जो थे ओनलि बलनर क्षेत्र से क्षेत्र मेंटार परिवर्ते वाक्य शुरूते लिखब नान बाट नान बाट रहीम नान बाट रहीम कैन डुदा साम नान बाट रहीम कैन डुदा साम आगे अर्थ हलो रहीम एलन कैन डुदा साम शुद्ध रहीम क्षति करते अंकटा करते पर वाक्य हलो नान बाट रहीम कैन डुदा साम रहीम व्यतीत अन्न के अंकटी करते पर ओनलि जो थे से वाक्य आगे बस जेमन ओनलि आल्ला कैन हेल्प आस ओनलि आल्ला कैन हेल्प आस से क्षेत्र में परिवर्तन लिखब नान बाट आल्ला कैन हेल्प आस देखल जो ओनलि एलनर पर जो व्यक्तिवाचक शब्द थे ये ओनलि एलनर परिवर्ते नान बार शब्दा यूज करब तब हाँ ओनलि एलनर पर जो वस्तुवाचक शब्द थे जेमन हि हज ओनलि ए फिउ बुक्स तर किस संख्यक बी आखने देखते पासी जो ओनलि एर पर संख्या हल वस्तुवाचक से क्षेत्र में शुद्ध ओनलि जे जगह आई जगह ओनलि एर परिवर्त लिखब नाथिंग बार्ड जेमन हि हज नाथिंग बार्ड ए फिउ बुक्स देखल जो ओनलि एलनर पर जो वस्तुवाचक शब्द थे ओनलि एलनर परिवर्त नाथिंग बार्ट यूज करब तब ओनलि एलन एर पर जो संख्यावाचक शब्द थे जेमन हि इज ओनलि टुएल्व इयार्स ओल्ड तर बस मात्र बारो बस ये ओनलिर पर संख्या ख्याल करी हमें एखे देखी ओनलि पर संख्यावाचक शब्द से एन यनलि एर परिवर्ते लिखब नट मोर दैन अथवा नट लेस दैन मोर दैन शब्द अर्थ हईल बेसिना और लेस दैन शब्द अर्थ हईल कम ना एखे जमन लेखा से हिज ओनलि टुएल्व इयार्स ओल्ड तरह बस मात्र बारो बस हमें जो यूज करी हि इज नट मोर दैन टुएल्व इयार्स ओल्ड अर्थ प्रकाश कर तर बस बारोर बेसिना अथवा हि इज नट लेस दैन टुएल्व इयार्स ओल्ड तरह बस बारोर कम ना इच्छा मत यूज करा जा इज नट यनलि परिवर्ते मोर अथवा लेस जेको एक यूज करा जा मोर अथवा लेस दैन टुएल्व इयार्स ओल्ड अवश्य हमें अर्थटा ख्याल करते हैं कारण बांगला वाक्य परिवर्तन घटले ट्रांसफरमेशन होना से काटा जाए ओनलि तीनटे नियम देखल जो ओनलि एलनर पर व्यक्तिवाचक शब्द थे नान बाट वस्तुवाचक शब्द थे नाथिंग बाट और संख्यावाचक शब्द थे नट मोर दैन अथवा नट लेस दैन व्यवहार करते हैं एरपर देखी एवरीजुक्त एफार्मेटिव के जो नेगेटिव करब देख जेमन एवरी मदार एवरी मदार लाभ सर चाइल्ड प्रत्येक मतार सतान के भलोबाशे ये एवरीजुक्त सेंटेंस के एखे ए थकते परे एवरी थकते परे एवरी जुक्त सेंटेंस के जो नेगेटिव करते जाब ए बा एवरी एर परिवर्तन लिखब देयर इज नो देयर इज नो 
प्लस ए एफ डी एर पर शब्द तेल देर इज नो मदार देर इज नो मदार लेखार पर अतरिक्त लिखते हैं बाट देर इज नो मदार बाट लाभ हार चाइल्ड एवरी एर परिवर्ते देर इज नो प्लस एवरी एर पर शब्द प्लस बाट प्लस बाकी अंश एवरी मदार लाभ हार चाइल्ड प्रत्येक मातार सन्तान के भलोबाशें और देर इज नो मदार बाट लाभ हार चाइल्ड एम को मान जे तरह सन्तान के भलो ना बसें अवश्य हमें बाटर परिवर्ते हु व्यवहार करते पर जदि हु व्यवहार करी तक एखान वाक्यटा डो नट डाज नट बाट एंस अनुजाई डिड नट व्यवहार करते हैं जमन 